മോശയെ മിശ്രയിമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ സിപ്പോട പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ മരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലേ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ഞാനും വരിക കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ വന്നു കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം സിപ്പോറയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് മോശയെ യഹോവ കൊല്ലാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം സിപ്പോറയോട് ദൈവം പറയാണ് മോശ മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണോ നിന്റെ പേടി ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം മരിക്കണമെങ്കിൽ മിസ്രൈം വരെ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മോശ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാം ഇതാണ് മോശയോ യുടെ ഭാര്യയായ സിപ്പോറയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതായ ലാംഗ്വേജ് ആ സമയത്ത് സിപ്പോറ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കൽക്കത്തി എടുത്ത് മകന്റെ അഗ്രചർമ്മം ചേദിച്ച് മോശയുടെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ അതുവരെയും അവൾക്ക് മോശയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഇറ്റ് വാസ് ദ റിലേഷൻ ഇൻ ഫ്ലഷ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ കാര്യം അവിടെ കവനന്റിന്റെ ആണ് കവനന്റിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് വാസോദ്രന്ത് പരിച്ഛേദനം എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ മൈ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം നോ മോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ കവനന്റ് ഒരു കവനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് മോശയും ഭാര്യയും വരികയാണ് ശരിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോശയുടെ ഭാര്യ മിശ്രൈമിലേക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അവൾ മോശയുടെ കൂടെ മിശ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എവിടെ പോവുക വീണ്ടും അമ്മായപ്പന്റെ കൂടെ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അമ്മായപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിപ്പോറയെയും അവരെ കുടുംബമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും മരുഭൂമിയിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മോശ ഈജിപ്തി ചെന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ ഓടി നടന്ന ആളാണ് ആര് മിറിയാം മിറിയാം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാ മോശയെ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ തൊട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അവന് കഴിക്കാൻ നേരം കഴിക്കാൻ എടുത്തു കൊടുക്കുക പാലെടുത്ത് കൊടുക്കുക കാപ്പി എടുത്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ചായ എടുത്തു കൊടുക്കുക മോനെ നീ പല്ല് തേച്ചോന്ന് എൺപത് വയസ്സുള്ള മോശയോട് ചോദിക്കുക ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ എൺപത് വയസ്സുള്ള മോശയെ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ പോലെ പുറകെ നടന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആര് ഈ മിറിയാം അങ്ങനെ വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് മോശയെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സിപ്പോറായും അമ്മായപ്പനും എല്ലാം കൂടെ കയറി വരുന്നത് അതോടുകൂടെ മിറിയാമിന്റെ അമ്മ സ്ഥാനം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് കൂശിയ സ്ത്രീ നിമിത്തം എന്താണ് മിറിയാമും അഹരോനും ആ കണ്ടില്ലയോ മിശ്രൈമിൽ വന്ന് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഉള്ളായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് വല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുക അവള് ഏത് വീണ്ടെടുപ്പും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മരുഭൂമി വന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആയപ്പോ അവള് വന്നിരിക്കുക ഭാര്യ വന്നിരിക്കുക നാച്ചുറലി ഏത് നാത്തൂനും നാത്തൂനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ അതിനകത്തു നിന്ന് നാത്തൂന്മാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതൊരു നാത്തൂൻ പോരായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി സിപ്പോറ നിമിത്തം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അഹരോനോനും മിറിയാമും മോശയോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായ കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഹാസ് ദ ലോഡ് ഇൻഡി സ്പോക്കൺ ഓൺലി ത്രൂ മോസസ് ഹാസ് ഇ നോട്ട് സ്പോക്കൺ ത്രൂ അസ് ഓൾസോ ഇതെന്താ മോശയോട് മാത്രമേ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളോ അല്ലെ ഞങ്ങളോട് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് ഞങ്ങളെന്താ കൊള്ളാത്തൊരു വേണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവന്റെ അമ്മായപ്പൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോശ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഇസ്രായേൽ സഭ ഭരിക്കാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പലരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പലരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആലോചന ചോദിക്കുന്നത് മിറിയാമിനോടും അഹരോനോടുമല്ല എന്താ ഇത്രോവിനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായപ്പനോടാണ് ആലോചന ചോദിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മോശയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് മോശയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരായോ ബാക്കി കാര്യം അതെന്തിനാ വേറെ എഴുപത് പേരെ തിരക്കാൻ പോകുന്നത് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറൻസ് മോശയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം കാര്യം മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചവരൊക്കെ ഞങ്ങളോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ കൃപാവരങ്ങളുള്ളത് അങ്ങനെ കൃപാവരങ്ങളുള്ള ഞങ്ങളെ വിട്ടേച്ച് ഇതുവരെ ആത്മാവ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യുക പിള്ളേരെ പിടിച്ചിപ്പം
സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി മിറിയാമും അഹ്റോനും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോശ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് and the moses and the lord heard it now moses was very meek more than all men that were on the face of the earth and suddenly the lord said to moses and to aaron and to miriam moses kedire sondam sahodaranaya aharonum sahodariyaya miriamum or aarobanam nadathiyappol moses endu cheyidilla tirich or aksharam porum mundilla devathinedire ജനങ്ങൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മോശ എന്ത് ചെയ്തു വീറോടുകൂടെ അവരോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ ഒരാരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ മോശ എന്ത് ചെയ്തില്ല സംസാരിച്ചില്ല ഇതാണ് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ശക്തികളോട് സന്ധിയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യുന്നതും തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ശക്തികളോട് സൗമ്യത കാണിക്കുന്നതുമാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം യേശു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ദേവാലയം വാണിഭശാലയാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സൗമ്യതയുടെ പ്രത്യേകത സൗമ്യത ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യുത എനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപ ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെതിരെ ഒരാൾ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്കെതിരെ ഒരാൾ ഒരു എന്താ കുറ്റാരോപണം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ മോശം ഇണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടുള്ളായ ഗുണം എന്നറിയാമോ മോശം ഇണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് യഹോവ സംസാരിച്ചെന്നു എന്നാൽ മോശ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യഹോവ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത് ആണ് എപ്പോഴൊക്കെ നാം സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം മൗനമായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ നാം മൗനമായിരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പ്രതിയോഗികൾ പ്രതിയോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എതിരാളികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളോട് യോജിക്കാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം മുഴക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെയാണ് ആ സൗമ്യത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല സൗമ്യതയുള്ളവർ അല്ല എന്നാൽ അത് സ്പൈൻലെസ്നെസ് അല്ല മിണ്ടാതിരിക്കാനാണ് ശക്തി വേണ്ടത് അല്ലാതെ മിണ്ടുവാനല്ല ഒരുത്തിനെ തല്ലാൻ വലിയ ധൈര്യമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഗുണ്ടകളുടെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ പിച്ചാത്തി കൊണ്ടേ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം പേടി കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പേടിയുള്ളവനെ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പേടിയില്ലാത്തവനെ പിച്ചാത്തി വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ആയുധം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഫിയർഫുൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മൂർച്ചയുള്ള നാക്കും കൊണ്ട് ഒരാൾ നടന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് അറിയാമോ പേടിത്തൊണ്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേടിത്തൊണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കെതിരെയുള്ള സകല ആരോപണങ്ങളിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ടോട്ടലി പൂർണ്ണമായും മൗനമായിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ള സൗമ്യത മോശം അവന് വേണ്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചില്ല യേശു അവന് വേണ്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചില്ല യേശു എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യേശു അവന് വേണ്ടി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല അവന് വേണ്ടി ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും നടത്തുന്നില്ല ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൗമ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് മീക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന അർത്ഥം വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈംനെസ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മെരുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി യജമാനന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വളർത്തു മൃഗം മെരുക്കമുള്ള ഒരു
അത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആഹാരത്തിന് മുമ്പിൽ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ആഹാരം അത് കഴിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കത്തില്ല യജമാനന്റെ കൽപ്പന മാത്രം അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് എ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ദിസ് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിയൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ആ ഉദാഹരണത്തിലെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും അല്ല വിഷയവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് ഒരു ലിറ്ററലി ഹാപ്പൺ ലിറ്ററലി നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് ഒരു ചെക്കിംഗ് ഒരു ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മനത്തിൽ അയാൾക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവുമായി ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഈ ഭക്ഷണപ്പൊതി വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ വളർത്തുന്നായോട് അയാൾ പറഞ്ഞു കീപ്പിറ്റ് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് മാറാതെ അത് നിന്നു സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇയാൾ വനത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു കാട്ടുതീ വന്ന് ഇവിടെ പടർന്നു പിടിച്ചു ചെറിയ കാട്ടുതീ പറഞ്ഞ ഒരു ആ ആ ഏറിയ അതിനൊരു വലിയൊരു തീ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാൾ കണ്ടതെന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇയാളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് ഈ മൃഗം മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് കാര്യം അതിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വന്തം ജീവനെ പോലും അവഗണിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്തു അനുസരണമുള്ളവനായി അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും എന്റെ ജീവനും വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും യജമാനന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് സൗമ്യത അതാണ് ചെയിംനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനന്റെ കൽപ്പന ഇല്ലെങ്കിൽ തൊടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷെ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുമ്പോഴും യജമാനന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കും അത് ബുദ്ധിമോശമല്ലേ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിയുടെയും ബുദ്ധി ബുദ്ധി ബുദ്ധിമോശത്തിന്റെയും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അനുസരണമാണ് അപ്പോൾ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതാണ് യജമാനന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സ്വന്തം മോഹങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും എത്ര ശക്തിയായി വന്നാലും അതിനെ കാൽക്കീഴിട്ടിരിക്കുന്നതായ വ്യക്തി കയ്യിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കയ്യിനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതായ ഭാഗം കയ്യിനോട് കർത്താവ് പറയാണ് എന്താണ് നീ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഫോർ ഓഫ് ജനസിസ് അതിന്റെ വേൾഡ് സിക്സില് ദ ലോഡ് സെറ്റ് കായ് വൈ ആർ യു ആംഗ്രി ആൻഡ് വൈ ഹാസ് യുവർ കൗണ്ടനൻസ് ഫോളൻ ഇഫ് യു ഡു വെൽ വിൽ യു നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡു വെൽ സിൻ ഈസ് കൗച്ചിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഇറ്റ്സ് ഡിസായർ ഈസ് ഫോർ യു but you must master it nee nanma cheyunnengil ninak acceptance kittum ninak thirichayittum njan nil prasadikkum pakshe nanma cheyunnillengilo paapam ninde vaadilkal kedakkunu adinde aagraham ninnodu aagunu adu fact aanu paapam orikkilum vannu kedakkunathu chumma vannu kedakkalla paapathin eppol vendund or aagraham undu adinde aagraham endanu ennodu aanu paapathinde aagraham ennodu aanu അതുകൊണ്ട് പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു പതുങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ചില വീടുകളിലെ നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പട്ടികളെയാണല്ലോ വളർത്തുന്നത് നായകൾ ചില പട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അയലോക്കത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അയലോക്കത്തിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര കോരയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ വീടിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോലും ചെല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ അയലോക്കത്തോട് നടക്കുമ്പോഴേ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നാലും പട്ടി കുറയ്ക്കും എന്നാൽ ചില പട്ടി അങ്ങനല്ല വഴിയെ കൂടെ ആര് നടന്നാലും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗേറ്റേ തൊട്ടാൽ വിവരം പറയും ചില പട്ടി അങ്ങനെയോ അല്ല ചില പട്ടി ഗേറ്റ് കൊടുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ബെല്ലടിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മളെ കാണും അറിയാതെ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കും അവർ ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടി പതുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പാപം ഇതുപോലെയാണ് പാപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ പാപം അയലോക്കത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ കുരയ്ക്കുന്ന ഒരു
പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പതുങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പതുങ്ങി കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം 